എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ സമയവും കാലവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു അറിയാം ഒരു സമയത്ത് ആകാശത്തോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കുറേ നക്ഷത്രങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ ഒരു പത്തേഴായിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ ആകാശത്തിലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില രൂപങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുകയും ആ രൂപങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പം കഥകളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അത് മനുഷ്യർ അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർ സന്ധിക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വി ഒന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവമോ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സന്ധികളിലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി വല്ലോ ബാർബിക്കോ വല്ലോ മോയിലിനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ചുറ്റു നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കഥകളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും അകലവും അത് കാലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം അപ്പം അത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കഥകളാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥലവും സമയവും കാലവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രധാനമുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ദിക്കറിയാൻ വേണ്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം ഉത്തരാർത്ഥ കൊള്ളത്തിൽ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്കറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മുക്കുവര മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ദിശ ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കേ ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് വലിയ എന്താണ് മറവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ യാത്ര പോകുന്നവർ എപ്പോഴും ഈ ദിക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഉയർന്ന മലയുടെ മുകളിൽ പോയി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറവില്ലാത്തടത്ത് പോയി നോക്കാനോ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് ചില സൂചനകളുണ്ടോ എന്ന് അവരന്വേഷിക്കും അപ്പം അവരന്നങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കുറേ ഇപ്പം മാറിയായിട്ട് വേറെ കുറേ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി അതിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രൂപം അന്നത്തെ മനുഷ്യർ അതേ പേര് തന്നെ കൊടുത്തു അത് അയാൾ ഒരു ഒരു മനു ഒരു രാജാവാണ് അയാൾക്ക് ഉത്താനപാതൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഉത്താനപാതൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ആളുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് വലതുവശത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യയാണ് വാമഭാഗം അപ്പോൾ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഒരു രാജാവായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഇയാൾ ഒരു രാജാവാക്കി ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് പിന്നെ രാ ഭാര്യമാർക്കും കഥയാകുമ്പം പേര് വേണമല്ലോ ഭാര്യമാർക്കും പേര് കൊടുത്തു സുരുചി സുനീതി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നക്ഷത്രം ചില നല്ല തിളക്കം കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിളക്കമുള്ളത് മറ്റേതിനെ കഴിഞ്ഞ് തിളക്കം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ആ അവൾ ഒരുത്തി സു കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിരുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ കഥ ഇങ്ങനെയാക്കി സുരുചിയും സുരു സുനീതിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സുരുചിയായിരുന്നു സുന്ദരി അപ്പോൾ
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉത്തമൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ധ്രുവൻ ഓടി ചെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ മടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സുരുചി വന്ന് കണ്ടു സുരുചി വന്നിട്ട് രണ്ടടി കൊടുത്തു ഏറ്റു പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പം ധ്രുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പം നാലും അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുക ആ കുട്ടി വേഗം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വഴിയിൽ ഇറങ്ങി കാട്ടിലേക്ക് ഒറ്റ പോകു വെച്ചു കൊടുത്തു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യമൊന്നും മാത്രമായിരുന്നു കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്തു അന്ന് തപസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരം വർഷമൊക്കെയാണ് മിനിമം പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷമൊക്കെ തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവൊക്കെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ തപസ് കഠിനമായ തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വിഷ്ണു വന്ന് ചോദിച്ചു വത്സ നിന്നിൽ ഞാൻ സമൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ധ്രുവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നേരം പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നും പറ്റിയല്ല നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആകാശത്തിലിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹം അവൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയതും ഈ തപസ് ചെയ്തതും മുഴുവൻ അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ മടിയിലൊന്നും വേണ്ട നീ ആകാശത്ത് ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ആളുകൾ നോക്കും നിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു ഇതാ നിന്നെ ഞാൻ അത് അവിടെ കയറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഉത്താനപാതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടാലോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് രണ്ട് തെളിച്ചോള നക്ഷത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉത്താനപാതൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത്ര സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ഇന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ധ്രുവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണിത് അപ്പോൾ ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ആളുകൾക്ക് അവർ രാത്രിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ദിക്ക് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കഥ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഉത്താനപാതൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നോ ചക്രവർത്തിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിക്കണമെന്നോ അവരുടെ മക്കളുണ്ടായിരിക്കണമെന്നോ അവർ കാട്ടിപ്പോകണമെന്നോ തപസ് ചെയ്യണമെന്നോ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊരു ഒരു മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടാവണമെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇതൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കഥകളിലൂടെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം ധ്രുവനുണ്ടാകുന്നു മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയിൽ നിന്നും പിന്നീട് അതൊരു ദൈവസങ്കല്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസമോ മതപുസ്തകങ്ങളോ ഒക്കെ ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ധിക്കറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈവൻ ഭൂമദ്രേഖ പ്രദേശത്ത് പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അവിടെ വേറൊരു ഇതുപോലത്തെ നക്ഷത്രമുണ്ട് സതൺ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട് തെക്കൻ കുരിശ് എന്ന് പറയാം ആ നക്ഷത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരറ്റം തെക്ക് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ വടക്കും ബാക്കി ദിക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ അതിനെ ദിക്കറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല പ്രാധാന്യം ഇല്ലെന്നല്ല അതെന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് മുകളിലൊരു നക്ഷത്രം താഴെ ഒരു നക്ഷത്രം രണ്ട് സ
മുമ്മാരെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെല്ലാം കൂടെ ദേവേന്ദ്രനോട് പോയി പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്ര ശപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചണ്ടാളനായി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ജാതി വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം ഈ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അവനെ ചണ്ടാളനാക്കി അപ്പോൾ ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നീചാവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ഒരിടത്തും ആരും പരിഗണിക്കില്ല അങ്ങനെ അവൻ നടന്ന് അവൻ രൂപപ്പാട് വന്നു അവസാനം അവന് മനസ്സിലായി ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ആൾ അപ്പം നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നടന്ന പയ്യന അവന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നാൽ പോരായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഉപദേശകരൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പലരും പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒന്ന് പോയി നന്നാവ് ഇന്നടത്തൊരു ഒരു വിശ്വാമിത്രാസ് റിട്രീറ്റ് സെൻ്റർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നീ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിര സാക്ഷിയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാലും വേണ്ടി കല നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ജീവിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവൻ വിശ്വാമിത്ര റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നു വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം നിൻ്റെ പാവങ്ങൾ മൊത്തം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു നിനക്കെന്നാ വേണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഈ ജീവിതം അടുത്തു അതല്ല വേണ്ടേ അപ്പം നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടാം നീ പൊക്കോ നിൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് സ്റ്റാമ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോയിക്കോ നീ ഇവിടെയൊന്നും കടന്ന് നിറയിക്കേണ്ട ആളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയ പാടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ രണ്ട് സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷിച്ചത് വിശ്വമിത്ര റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇതും കൊണ്ട് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതക്കൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ദേവേന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ പഴയ ആളല്ല ഞാൻ നന്നായി വിശ്വാമിത്രൻ്റെ അടുക്കെ പോയി ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി ശരിയായതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞു ആ ആ ഉടായ്പ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇതുപോലെ പലരും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വന്ന വഴിയെ വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരത്തേക്കും പുള്ളി അത് മേടിച്ച് ചിലരും കൊടുത്ത ജീവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ തള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം തൃശ്ശൂർ അവിടെ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ താഴോട്ട് വീഴുവാണ് അപ്പം താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് വിട്ടാ വിശ്വാമിത്രനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാലും എൻ്റെ വിശ്വാമിത്ര നീ എന്നോട് ഈ പണി ചെയ്തല്ലോ ഈ ചെയ്ത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് മോളിൽ താഴോട്ട് മറിഞ്ഞ് കിട്ടി വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവനാപ്പാട് പറഞ്ഞ് നാറ്റിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രൻ എന്ത് ചെയ്തു വരുന്ന വഴിക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തൃശ്ശൂർ അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവന്മാരുടെ സ്വർഗത്തിൽ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് കാരണം ഇപ്പം നീ നിൽക്കുന്ന എവിടാണോ അവിടെ ആണ് നിൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതാണ് തൃശ്ശൂർ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കേട്ടറിയാം ഇത് യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊട്ട കഥയാണ് എന്നറിയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ദിശ ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഇതൊരു ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കണ് സങ്കല്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ തല കിടക്കുന്ന ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ അന്നത്തെ ആവശ്യ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ മറ്റു കഥകളോ അതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോവുകയായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഒരു ടൂളായിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ കഥ അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കഥയിലും പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഈ തൃശ്ശൂർ അല്ലെങ്കിൽ സദൻ കറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ കൂടെ നോക്കണം അപ്പം ഈ മധ്യ പൂർവ്വ ഏഷ
മൂന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനെ ഒരു ബെൽറ്റായിട്ട് അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വാൾ സംഘ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു വേട്ടക്കാരനും അവിടെ ആരും നിൽപ്പില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ളതായിരിക്കാം എങ്കിലും അങ്ങനെ സങ്കല്പ് ക്ഷമിക്കണം കോടിക്കണക്കിന് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ശരിയാണെന്ന് തോന്നില്ല ഏതായാലും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ളതായി ആണെന്ന് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത അപ്പോൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അരയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നക്ഷത്ര അല്ല വാണിനെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെക്ക് വശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ ഒരേ തരത്തിൽ ഒരേ കഥകളൊന്നും അല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഭാവനയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെയും വേറെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് കാരണം കിഴക്ക് ഒരു നക്ഷത്രം മുതിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല മധ്യാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് അതായത് അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും നോട്ടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ തന്നെ സങ്കല്പിച്ച് ചില കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ നോക്കുമ്പം ഈ വേട്ടക്കാരൻ്റെ തലഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മകൈരം നക്ഷത്രമാണ് അപ്പം മകൈരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗശിരസ് എന്നാണ് ഒരു ഒരു മാൻ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു മാന്യാണ് എന്നവർ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കഥ എന്നും മാറ്റി പിടിച്ചു നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച ആകാശത്തിൽ കൂടെ ഒരു മാൻ പോകുന്നു അപ്പം മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മാനല്ല ദേവേന്ദ്രൻ മാനിൻ്റെ വേഷം കെട്ടി പോവുകയാണ് അന്നത്തെ ദൈവങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഷം മാറി എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ പുളിക്കടവിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ വേഷം മാറി പലയിടത്ത് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതും വേഷം മാറി പുള്ളി ആകാശത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ദേവേന്ദ്രനാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ ഒറയോൺ ദഹണ്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സിറിയസ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല തെളിച്ചുള്ളൊരു നക്ഷത്രമുണ്ട് ആ സിറിയസ് നക്ഷത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും വെളുപ്പാൻ കാലത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണാവുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഈ ആകാശത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന മാന്യ നേരെ ഒരു നേരെ ഒരു വര വരച്ചെന്നാൽ ഇത് ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒറയോൺ ഹന്ത ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേട്ടക്കാരൻ്റെ അരയിലുള്ള മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നടുവ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ അകത്ത് അവരത് സങ്കല്പിച്ച കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഒരു അമ്പ് അയച്ചാൽ ആ അമ്പ് നേരെ മൃഗശിരസിൻ്റെ നേരെ അതായത് മകര നക്ഷത്രത്തിന് നേരെ പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേട്ടക്കാരൻ്റെ അരയിലുള്ള മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കഥയൊന്നും മാറ്റി നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവേന്ദ്രൻ ആകാശത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു അപ്പോൾ മൃഗവേദൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേട പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ മാന്യ അമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അമ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവേന്ദ്രൻ മരിച്ചു പോകും അപ്പം ദേവേന്ദ്രൻ മരിച്ച് പോയെന്ന മൊത്തം തീർന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ അമ്പിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് ആ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമാന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ദേവേന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേടനോട് അമ്പ് ഈരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ മഹാഭാരതം കഥയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാലമ്പ് ഇപ്പുറത്തൊന്നും വന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അമ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഈ കഥ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ ഒരു കഥ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവരാ കഥ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കി
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കഥകളുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത തവണ വരാം അതുവരെയും നമസ്കാരം